தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பண்டைய தமிழகத்தின் மன்னர்களான சேர சோழ பாண்டியர்களை அறியாத தமிழர்களை இருக்க முடியாது இத்தனை புகழ்பெற்ற சோழ அரசர்கள் தன் நிலை தாழ்ந்து சிற்றரசர்களாக தமிழகத்தில் நீண்ட காலம் இருந்துள்ளனர் இந்த நிலையை போக்கி சோழர்களின் பெருமையை மீண்டும் தமிழகத்தில் நிலைநிறுத்தியவன் விஜயாலய சோழன் ஆவான் ஸ்ரீ காந்த ஸ்ரீ மனோகர சோழனின் மகனான விஜயாலய சோழன் கிபி எட்நூத்தி ஐம்பதில் சிற்றரசனாக உரையொரில் பதவியேற்றான் இவனே பிற்கால சோழ பேரரசின் வலிமையான அடித்தளத்தை இட்டான் கிபி எட்நூத்தி எண்பதில் நடந்த திருப்புரம்பிய போரில் அக்காலத்தில் வலிமை பெற்றிருந்த பாண்டியர்களுக்குள் இருந்த உட்பகையை பயன்படுத்தி முத்தரையர்களுக்கு கீழிருந்த தஞ்சாவூரை தாக்கி பல்லவ பேரரசருக்கு சார்பாக போரிட்டு தஞ்சையை கைப்பற்றினான் ஆதித்த சோழன் பரகேசரி விசயாலய சோழனின் மகன் இவரும் தன் தந்தையுடன் திருப்புரம்பிய போரில் பங்கு பற்றினான் பல்லவ மன்னன் அபராசிதவர்மனை கொன்று தொண்டை நாட்டை கைப்பற்றினான் இவன் காலத்தில் சோழ அரசு சிற்றரசு நிலையிலிருந்து விடுபட எத்தனித்தது மேற்கே சகயாத்திரி மலை முதல் கிழக்கு கீழ்கடல் வரை காவிரியின் இரு கரைகளிலும் எண்ணற்ற சிவாலயங்களை கட்டுவித்தான் ஆதித்தன் என்று சுந்தர சோழன் காலத்து அன்பில் செப்பேடுகள் கூறுகின்றன ஆதித்தன் காலத்தில் மண்டலிகள் பல கற்றளிகளாக மாற்றியமைக்கப்பட்டன என்றும் இவன் காலத்தில் சுமார் ஐம்பது கோயில்கள் வரை கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் கருதப்படுகின்றது முதலாம் பராந்த கட்சோழன் இவரது ஆட்சி காலம் கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு முதல் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்று இவர் ஆதித்ய சோழனின் மகனாவார் முதலாம் பராந்தகன் சுமார் நாற்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் களப்பிரரை முறியடித்து கிபி ஐநூத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பாண்டிய அரசு இவர் காலத்தில் தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் முறியடிக்கப்பட்டது அச்சமயத்தில் பாண்டிய நாட்டை ஆண்டவர் இரண்டாம் ராசசிம்மன் என்னும் பாண்டிய மன்னன் ஆவார் பல ஆண்டுகள் இடம்பெற்ற இப்போரில் இலங்கை மன்னன் ஐந்தாம் காசியப்பன் பாண்டியனுக்கு ஆதரவாக போரிட்டான் முடிவில் பிராந்தகன் மதுரையை கை கொண்டார் போர் முடிவில் பாண்டிய மன்னன் இலங்கைக்கு தப்பினான் பாண்டிய அரசை கைப்பற்றியதே இவர் காலத்தில் நிகழ்ந்த முக்கிய சம்பவமாகும் தன் தந்தையால் கட்டாமல் விடப்பட்ட பல கோயில்களை இவர் கட்டினார் கண்டராதித்தர் இடைகால சோழ மன்னர்களில் முதலாம் பராந்தகனுக்கு பின்னர் பட்டஞ்சூட்டிக் கொண்டவர் இவர் கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் தொடங்கி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரையுமே சோழ நாட்டை ஆண்டார் முதலாம் பராந்தக சோழன் காலத்திலேயே சோழ நாட்டின் வடக்கே ராஷ்டிர கூடர்கள் பலமடைந்திருந்தனர் கண்டராதித்தரின் ஆட்சியின் போது அவர்கள் தஞ்சைக்கு முன்னேறி அதனை தாக்கி அழித்தனர் சோழர்கள் பலமிழந்திருந்த இச்சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி அதுவரை சோழர்களுக்கு கீழ்பட்டு திரை செலுத்தி வந்த பாண்டிய நாடும் சோழர் மேலாதிக்கத்தை உதறினர் பல முறை முயன்றும் சோழ நாட்டின் எல்லைகள் குறுகுவதை கண்டராதித்தரால் தடுக்க முடியவில்லை கண்டராதித்தரின் மறைவுக்கு பின்னர் அவரது தம்பியான அருஞ்சய சோழன் பட்டத்துக்கு வந்தார் அருஞ்சிய சோழன் இவன் முதலாம் பராந்தக சோழனின் மகன் கண்டராதித்த சோழனின் தம்பியாவன் வடக்கிலும் தெற்கிலும் சோழ நாடு சுருங்கி போன ஒரு காலகட்டத்தில் பட்டத்துக்கு வந்த இவன் சோழ நாட்டின் வடக்கு பகுதியை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்த ராஷ்டிர கூடர்களை அகற்றுவதற்கு முயன்றான் இம்முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது ஆற்றூர் என்னும் இடத்தில் இறந்தான் இவனுக்கு அந்த ஊரில் பள்ளிப்படை அமைக்கப்பட்டது வீமன் குந்தவையார் கோதை பிராட்டியார் இவனுடைய இரு மனைவிகளும் இவனது மகனுடைய ஆட்சி காலத்தில் பல தானங்களை செய்தனர் வீமன் குந்தவை என்பவள் வேங்கி நாட்டு மன்னனாகிய வீமன் சாளுக்கியனின் புதல்வி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அரசனான இவனது ஆட்சி காலம் சில மாதங்கள் மட்டுமே நிலைத்திருந்தது இவனை தொடர்ந்து சுந்தர சோழர் அரியணையில் அமர்ந்தார் சுந்தர சோழன் சோழர்களில் வளம் வாய்ந்த அரசர்களில் ஒருவனாக விளங்கியவன் சுந்தர சோழன் இவன் கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று வரை பதினாறு ஆண்டுகள் சோழ நாட்டை ஆண்டான் இவன் முதலாம் பராந்தக சோழனின் பேரனும் அறிஞ்சிய சோழனின் புதல்வனும் ஆவான் தனது முன்னோர் காலத்தில் இருந்த நிலப்பகுதிகளை மீட்டு சோழ நாட்டை வலிமையுள்ள நாடாக மாற்றியவன் இவனே தெற்கே திரை செலுத்த மறுத்து வந்த பாண்டிய நாட்டின் மீது படை நடத்தி வெற்றி கண்டான் வடக்கிலும் ராஷ்டிர கூடர்களிடம் இழந்த பகுதிகளை கைப்பற்றும் பொருட்டு அவர்களுடன் போரிட்டு அவற்றை மீண்டும் சோழ நாட்டின் ஆளுமைக்கு உட்படுத்தினான் 
கிபி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் சுந்தர சோழனின் மூத்த மகனும் வீரனுமான இரண்டாம் ஆதித்தன் சந்தேகத்துக்கு உரிய முறையில் எதிர்பாத சூழ்நிலையில் கொல்லப்பட்டான் இதனால் துயருற்ற மன்னன் நோயுற்று கிபி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் காலமானான் சுந்தர சோழனுக்கு பின் கண்டாராதித்த சோழனின் மகனான உத்தம சோழன் சோழ நாட்டுக்கு அரசனானான்ராஜராஜசோழன் ராஜராஜ சோழனின் முப்பதாண்டு ஆட்சி காலமே சோழ பேரரசின் வரலாற்றில் மிக முக்கியமாக விளங்கியது இவரின் ஆட்சி முறை இராணுவம் நுண்கலை கட்டடக்கலை சமயம் இலக்கியம் ஆகிய பல்வேறு துறைகளில் புதிய எழுச்சியை கண்ட சோழ பேரரசின் கொள்கைகள் இவனுடைய ஆட்சியில் உருபெற்றவையே முதலாம் ராஜராஜ சோழனின் நினைவிடம் அதாவது பள்ளிப்படை தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டீஸ்வரம் அருகே உள்ள உடையாலூர் என்ற கிராமத்தில் அமைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது ராசேந்திர சோழன் சோழர்களின் புகழ்பெற்ற மன்னர்களுள் ஒருவரும் தஞ்சை பெரிய கோவிலை கட்டியவருமான ராஜராஜ சோழனின் மகனும் தென்னிந்தியாவின் புகழ்பெற்ற மன்னர்களுள் ஒருவரும் ஆவார் ராசேந்திர சோழன் இம்மன்னனின் ஆட்சி காலம் கிபி ஆயிரத்தி பன்னிரண்டு முதல் கிபி ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு வரை ஆகும் விஜயாலய சோழன் காலத்தில் தொடங்கிய சோழ பேரரசு ராஜேந்திரன் காலத்தில் அதன் பொற்காலத்தை அடைந்தது சோழ மன்னர்களில் ராஜேந்திரனுக்கு ஒப்பாரும் மிக்காரும் இல்லை என்ற பெருமை வாய்ந்தவர் ராஜேந்திர சோழன் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் ராஜேந்திர சோழன் ஏற்கனவே பறந்து விரிந்திருந்த சோழ பேரரசின் பரப்பை மேலும் விரிவுபடுத்தினார் ராஜேந்திரன் ஆட்சி காலத்தில் சோழ நாடு இலங்கை மாலத்தீவு கடாரம் ஸ்ரீவிஜயம் மலேயா அதாவது சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா சுமத்ரா ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மிக பெரிய நிலப்பரப்பாக இருந்தது ராஜேந்திர சோழனே முதன் முதலில் அயல் நாட்டிற்கு பெரும் படையெடுத்து சென்ற முதல் இந்திய மன்னனாவார் மகிபாலனை வென்று வங்காள தேசத்தை சோழ நாட்டுடன் இணைத்தவர் அதன் வெற்றியை சிறப்பிக்கவே கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்னும் புதிய தலைநகரத்தை உருவாக்கி தன்னுடைய ஆட்சியை அங்கிருந்து நிர்வகித்தார் அங்கே சிவபெருமானுக்காக ராஜேந்திரன் கட்டிய கற்கோயில் சோழர் கால கட்டிடக்கலைக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இன்றளவும் விளங்கி வருகிறது இந்தியாவில் வாயு கடவுளுக்கு கட்டப்பட்ட ஒரே கோயிலான ஆந்திராவின் சித்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள காலஹஸ்தி கோயில் ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்டது ராஜாதிராஜன் சேர பாண்டிய நாடுகளுக்கு படைகளை அனுப்பி அவற்றை அடக்கி பேரரசு சிதையாமல் பார்த்து கொண்டான் எனினும் வடக்கில் மேலை சாளுக்கியர்கள் இடைவிடாத தொல்லை கொடுத்தனர் இதனால் ராஜாதிராஜனுக்கு பல தடவைகள் சாளுக்கியருடன் போரிட வேண்டி ஏற்பட்டது இவ்வாறான ஒரு போரின் போது துங்கபத்திரை ஆற்றின் அண்டிய கொப்பத்தில் மேலை சாளுக்கிய மன்னன் முதலாம் சோமேஸ்வரனுடன் நடைபெற்ற போரில் இருந்தார் 
இரண்டாம் ராஜேந்திர சோழன் முதலாம் ராஜேந்திர சோழனின் இரண்டாவது மகனும் முதலாம் ராஜராஜ சோழனின் பேரனும் ஆவான் சோழ மன்னனாயிருந்த இவனது அண்ணன் சாளுக்கிய மன்னனான முதலாம் சோமேஸ்வரனுடனான போரொன்றில் கொல்லப்பட போரை தொடர்ந்து நடத்தி சோழர்களின் தோல்வியை தவிர்த்தவன் இவன் கிபி ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் போர்க்களத்திலேயே சோழ நாட்டின் அரசனாக முடிசூடி கொண்ட இவன் ஆயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு வரை ஆட்சி நடத்தினான் இவன் காலத்திலும் மேற்கு சாளுக்கியருடனான சோழரின் பகைமை நீடித்திருந்தது அவர்களுடன் போரிட்டு வெற்றியும் பெற்றுள்ளான் கீழை சாளுக்கியருடனான உறவு நல்ல நிலையில் இருந்தது தனது மகளான மதுராந்தகி என்பவள் கீழை சாளுக்கிய இளவரசனான ராசேந்திரன் என்பவனை மணந்திருந்தாள் இவர்களுக்கு பிறந்தவனே முதலாம் குலோத்துங்கன் என்ற பெயருடன் சோழ நாட்டு அரசனாகி சாளுக்கிய சோழ மரபு வழியை உருவாக்கியவன் இரண்டாம் ராஜேந்திரனை தொடர்ந்து அவனுடைய தம்பியான வீரராஜேந்திரன் சோழ மன்னனானான் இரண்டாம் ராஜேந்திர சோழனை தொடர்ந்து சோழ நாட்டு ஆட்சி பீடம் ஏறியவன் வீர ராஜேந்திர சோழன் இவனுடைய ஆட்சி காலம் கிபி ஆயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று முதல் ஆயிரத்தி எழுபது வரை இவன் இரண்டாம் ராஜேந்திரனின் தம்பி ஆவான் இரண்டாம் ராஜேந்திரனின் மகனும் முடிக்குரிய வாரிசுமான ராஜ மகேந்திரன் தந்தைக்கு முன்னரே இறந்து விட்டதால் வீர ராஜேந்திரன் அரசனாக்கப்பட்டான் இவனுடைய ஆட்சி காலம் சோழ நாட்டின் வரலாற்றில் பிரச்சனை மிகுந்த காலமாக கருதப்பட்டது தெற்கிலும் வடக்கிலும் போர்கள் போட்டியும் சந்திக்க வேண்டியிருந்தது விக்ரம சோழன் இவரது ஆட்சி காலம் கிபி ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ரெண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து முதலாம் குலோத்துங்கனுக்கும் ராஜேந்திர சோழனின் மகள் மதுராந்ததிக்கும் பிறந்த நான்காவது மகனானவர் மூத்தவர்களை விட்டு இவரே சோழ ராஜ்யத்தின் அரசனாக கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் முடிசூட்டப்பட்டான் பெரும்பாலும் போரின்றியே இவர் ஆட்சி இருந்தது விக்ரம சோழ உலாயனும் இயற்றப்பட்ட நூலில் இவரை பற்றி அறியலாம் திருச்சிற்றம்பலம் விக்ரம சோழ தீவிர சிவபக்தனாக விளங்கினார் சிதம்பரம் தில்லைநாதன் கோவிலுக்கு பொற்கூரை வைந்ததாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன சிதம்பரம் அருகே தனக்கு ஒரு மாளிகையும் கட்டி கொண்டு அங்கே தன் ஆட்சியின் இறுதி ஆண்டுகளை கழித்தார் இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் இரண்டாம் குலத்துங்கனின் மகனாவான் இரண்டாம் குலத்துங்கனின் கல்வெட்டுகளில் காணப்படும் கடைசி ஆட்சி ஆண்டு பதினாறாவது அல்லது பதினேழாவது ஆண்டு அவனுடைய ஆட்சி கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது அளவில் முடிவடைந்ததாக இதிலிருந்து தெரிகிறது இந்த காலத்திற்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவன் தன் மகனான இரண்டாம் ராஜராஜனை நிர்வாகத்தில் நேரடியாக தொடர்பு படுத்தினான் பரகேஸ்வரி ராஜராஜனுடைய கல்வெட்டுகளில் அவனுடைய ஆட்சி ஆண்டுகள் கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஆறில் ஏப்ரல் ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு ஒரு தேதியிலிருந்து கணக்கிடப்படுகின்றன முதலாம் குலோத்துங்கனின் ஆட்சியின் இறுதியிலிருந்து சோழ பேரரசுக்கு தீமை நிறந்த காலம் தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்டது போசலர் மேலை சாளுக்கியர் ஆகியோரின் வெற்றிகளால் அரசின் நிலப்பரப்பு மிகவும் குறுகியது பேரரசுக்குள் ஏற்பட்ட மற்றொரு முக்கியமான மாறுதல் ஆங்காங்குள்ள குறுநில மன்னர்கள் அதிகாரத்திலும் செல்வாக்கிலும் விரிவடைந்து தலை தூக்கியது இதன் காரணங்களால் முதலாம் ராஜராஜனாலும் அவனுடைய பின்னோர்களாலும் பாடுபட்டு திட்டமிட்டு உறுதியுடன் அமைக்கப்பட்ட மைய அரசு என்ற நிர்வாக கட்டுக்கோப்பு இருந்த இடம் தெரியாமல் சிதைந்து விட்டது மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழன் இரண்டாம் ராஜாதிராஜன் கல்வெட்டுகளில் கடைசியாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆட்சி ஆண்டு பதினாறு எனவே அவருடைய ஆட்சி ஆண்டு கிபி பதினொன்றில் தொடங்கியிருப்பின் அது ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்து ஒன்பது வரையில் நீடித்திருக்க வேண்டும் அவர் ஆட்சிக்கு வந்ததே கிபி ஆயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஆறில் என்று வைத்துக் கொண்டால் ஆயிரத்து நூற்று எண்பத்து இரண்டு வரை ஆண்டு இருக்க வேண்டும் மூன்றாம் குலோத்துங்கன் கல்வெட்டுகளை பார்த்தால் கிபி ஆயிரத்து நூற்று எழுபத்தி எட்டில் ஜூலை மாதம் ஆறாம் தேதிக்கும் எட்டாம் தேதிக்கும் இடையே அவருடைய ஆட்சி ஆரம்பமானதாக தெரிகிறது எனவே அடுத்து பட்டத்திற்கு வந்து ஆட்சி செய்யும் மன்னராக மூன்றாம் குலோத்துங்கன் ராஜாதிராஜன் மரணத்திற்கு முன்னமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார் என்று தெளிவாக தெரிகிறது
மூன்றாம் ராசராச சோழன் கிபி ஆயிரத்தி இருநூற்றி பதினாறில் சூன் இருபத்தி ஏழுக்கும் சூலை பத்திற்கும் இடையே மூன்றாம் ராசராசன் பட்டத்திற்கு வந்தார் என்று வரலாற்று செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன ஆனால் இந்த செய்தி அவர் சொந்த உரிமையில் அரியணை ஏறியதை குறிப்பிடவில்லை அடுத்து பட்டத்திற்கு வரவேண்டியவர் என்று முந்தைய அரசனால் ஏற்று அறிவிக்கப்பட்ட நாளே என்று கொள்ளலாம் சுந்தரபாண்டியன் சோழ நாட்டை படையெடுத்தது சோழர்களுக்காக வீர நரசிம்மன் தலையிட்டது ஆகிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிறகு இவர் அரசனாகும் உரிமையுடையவர் என்று பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் தோல்விகள் மீது தோல்வியை அடைந்த மூன்றாம் ராசராச சோழன் தனது ஏழாமையை உணர்ந்தே இருந்தார் தனது நாற்பதாம் வயதில் தனது மகன் மூன்றாம் ராசேந்திர சோழனை இளவரசராக மகுடம் சூடி பின்பு தனது ஆட்சி காலத்திலேயே அவரை மன்னனாக அறிவித்தார் கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறுல ராஜேந்திர சோழன் பட்டத்திற்கு உரியவர் என எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் பதினான்கு ஆண்டுகள் அவருடைய தந்தையான ராஜராஜ சோழன் பெயரளவில் ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்தாலும் அதிகாரம் எல்லாமே அவரை விட திறமை மிக்கவனான ராஜேந்திர சோழனிடமே இருந்துச்சு இவர் தன்னோட அதிகாரத்தையும் செல்வாக்கையும் உயர்த்தத்துக்காக எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகளை பற்றி சமஸ்கிருத மேற்கீர்த்தி கல்வெட்டுக்கள் மூலமாக தெரிய வருது ராஜராஜ சோழனோட ஆட்சி இறுதியில் அதாவது முப்பத்தி நான்கு ஆண்டு ஆட்சிக்கு பிறகு வட ஆற்காடு நெல்லூர் மாவட்டங்களில் மட்டுமே அவருடைய கல்வெட்டுக்கள் காணப்படுது மொத்தத்தில் அவரோட கல்வெட்டுக்கள் பரப்பிலும் எண்ணிக்கையிலும் கம்மியாகவே இருந்துச்சு அதே காலத்தில் ராஜேந்திரன் கல்வெட்டுக்கள் ஏராளமாகவும் சோழ நாட்டின் எல்லா பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்றன இவன் திருக்கொழும்புதூர் ஸ்ரீ சவுந்தராம்பிகை உடனுரை ஸ்ரீ வில்வவனேஸ்வர சுவாமி திருக்கோவிலுக்கு பணிவிடை செய்ததான கல்வெட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது திருவெண்ணை நல்லூருக்கு பெருந்தொண்டு செய்ததாக கூறப்படுகின்றது இவன் இறக்கும் வரையில் ஓர் சிவபக்தனாகவே காணப்பட்டான்